வல்லமை உள்ள தேவனுடைய நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் உண்டாவதாக அவருடைய குமாரன் நமக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்திருந்தார் அவருடைய நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் பேச வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஒரு நாளும் நாம் ஜபித்து கொண்டு வருகிற ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு தேவை அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா உடனே அப்போ தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்போ தான் எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்று நாம் ஜபத்தில் காலையில் மதியம் இரவு தீவிரமான ஒரு ஜபமாக நமக்கு தேவை வரும் பொழுது ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்த்திருப்போம் குறிப்பாக ஒரு சுலபமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்றால் வேலை தேடுபவர்களை நாம் பார்த்திருப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்பெஷல் கூட்டம் கூட வந்து விடுவார்கள் டெய்லி வந்து ஜபமாக இருக்கும் சபைக்கு தவறாமல் வருவார்கள் ஜபம் கிடைத்த பின் ஜபம் கேட்கப்பட்டு வேலை கிடைத்த பின்பதாக அவர்களை பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் வேலையினுடைய பழு பிஸியாகிவிடுவார்கள் அப்பொழுதுதான் வேலை திடீரென்று சண்டே காலையில் இருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைத்த பின்பதாக நம்மளுடைய மனது எப்படி இருக்கிறது தேவைக்காக மட்டும் சபையினிடத்தில் ஒதுங்குறோமா தேவைக்காக மட்டும் நாம் தேவனிடத்தில் ஜபிக்கிறோமா நம்மளுடைய ஜபத்தினுடைய குறிக்கோள் வெறும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதா என்பதை குறித்து சில வார்த்தைகளை உங்கள் முன் பேச விருப்பப்படுகிறேன் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையானது தான் நமக்கு தேவையான ஒன்று தேவனிடத்தில் நாம் கேட்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் தேவனிடத்தில் கேட்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை நாம் என்னைக்கு உணர்ந்திருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் வாழ்வதற்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள் நல்ல ஒரு பலம் இல்லாமல் சுகம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் வீடு நல்ல ஒரு வீடு இல்லை உடுக்க துணி இல்லாமல் புதிய துணி இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு பெரிதாக நம்மளுடைய கண்களில் தோன்றாமல் போகிறது அதை ஒரு லெகுவாக நாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் நமக்கு எப்பொழுதுமே ஆசீர்வாதம் என்று நாள் ஒரு பெரிய பங்களா ஒரு லக்ஷரி கார் பேங்கில் நிறைய சொத்து இதை தான் எப்பொழுதுமே நாம் கண்கள் பெரிதாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வாகனத்தில் வருகிறோம் சுலபமாக வருகிறோம் கால்கள் இருக்கிறது நடந்து வருகிறோம் எத்தனையோ பேர் மறித்து இருக்கிறார்கள் இந்த வாரத்திலோ போன மாதத்திலோ எத்தனையோ பேர் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நம்மளுடைய நண்பர்கள் மறித்திருக்கலாம் ஆனால் நாம் இந்த நேரத்தில் ஜீவனோடு இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கிருபை நல்ல காலையில் எழுந்து நல்ல ஒரு புது துணிகளை போட்டுவிட்டு நாம் இது வந்திருக்கிறோம் அந்த கிருபைகளை எல்லாம் நாம் நினைத்து என்று நன்றி கூறியிருக்கிறோமா நன்றி கூறுவதற்கு நம்மளுடைய ஜபங்கள் எத்தனை ஜபங்கள் இருக்கிறது நாட்களில் ஒரு ஜபமா சும்மா கடமைக்கு என்று நாம் நன்றி கூறுகிறோமா நன்மைகள் எல்லாம் நாம் யோசித்து பார்த்திருக்கிறோமா பிச்சை கேட்கிறவர்களையும் கூட நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் நம் தேவன் நம்மளை வைக்காமல் எவ்வளோ ஆசீர்வாதங்கள் தந்திருக்கிறார் அதுவும் ஆசீர்வாதம் தானே அதை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிதாக வைத்திருக்கிறோம் லெகுவாக இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோமா வெளிநாட்டில் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் சவுதி அரேபியாவில் சபை கூடுவதற்கு தடை உண்டு அங்கு வந்து நீங்கள் சுலபமாக நாம் இங்கே இருக்கிற மாதிரி பாடல்களை பாடி வீடுகளில் கூடுவதற்கு பர்மிஷன் கிடையாது நாம் இங்கே ஜாலியாக பாடுகிறோம் சவுண்ட் போட்டு பாடுகிறோம் காலையில் இருந்தவுடன் வந்து ஜபிக்கிறோம் ஸ்பெஷல் கூட்டங்கள் வைக்கிறோம் பிரதர் சொன்ன மாதிரி சாட்டர்டே தேர்ஸ்டேஸ் 
வியாழக்கிழமைகளும் சனிக்கிழமைகளையும் கூட்டம் கூட நாம் வைக்கிறோம் அதற்கு அதற்கு எல்லா பர்மிஷனும் நமக்கு இருக்கிறது கோவிட் நேரத்திலும் கூட நாம் வீடுகளில் இருந்து நாம் கூடினோம் அவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதமாக நாம் தேவன் நம்மளை நடத்தி வருகிறார் இதெல்லாம் நமக்கு சிறிதாக தோன்றிவிடுகிறது லெகுவாக நாம் இதை எடுத்துக்கொள்கிறோம் கிறிஸ்தவம் என்றால் வெறும் ஆசீர்வாதங்களுக்காக தானா ஒரு இந்து நபரையோ அல்லது வேற ஒரு ஜாதியோ மத நபரையோ நாம் பார்த்து எதற்கு கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளாக நாம் அவர்களை அழைக்கிறோம் நீ வந்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அதீத பணம் அதீத அந்தஸ்து கிடைக்கும் இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சுகம் இருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்காது அதை சொல்லி நாம் கூப்பிடுகிறோமா நம்மளுடைய இலக்கு கிறிஸ்தவத்தில் அதுவாக இருக்கிறதா என்பதை யோசிக்க வேண்டும் அப்படி எல்லாருமே எல்லாருக்குமே அந்தஸ்து இருக்கும் என்றால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கோடீஸ்வரனும் கிறிஸ்தவனாக தான் இருப்பான் எல்லா சபையினரும் உலக கோடீஸ்வரர்கள் பட்டியலில் இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அல்ல நம்மளுடைய தேவைகளை கண்டிப்பாக தேவன் சந்திக்கிறார் பண அந்தஸ்தை குறித்து நம்முடைய நோக்கம் இருப்பது நல்லது அல்ல தேவனும் அதை விரும்பாதிருக்கிறார் நம்முடைய தேவைகள் கண்டிப்பாக தேவன் சந்திப்பார் அதை நாம் அவரிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறோம் நமக்கு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்து தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அவருடைய சொந்த குமாரனை நம் பாவங்களுக்காக நம்மளுடைய மன்னிப்புக்காக சொந்த குமாரனை அவர் தந்திருக்கிறார் அதுவே எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் அதை உணர்ந்திருக்கிறோமா அவர் அவருடைய குமாரனை நமக்கு தரவில்லை என்றால் நாம் பாவத்தில் இருந்திருப்போம் இந்த பேசிக் தேவைகள் கூட நமக்கு சந்திக்கப்பட்டிருக்காது பாவத்தில் இருந்து மறித்த பின்பதாக நரகத்திற்கு சென்றிருப்போம் எவ்வளோ பெரிதான ஒரு கிருபை எவ்வளோ பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதம் அவருடைய குமாரனை கொண்டு நமக்கு தந்திருக்கிறார் ரோமர் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை ஒரு வாசிக்கலாம் எடுத்தவர்கள் ரோமர் நான்கு இருபத்தி ஐந்து ரோமர் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டும் ரோமர் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டும் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவதற்காக எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் தேவனுடைய குமாரன் ஏசு கிறிஸ்து நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வந்து நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டு மூன்றாம் நாள் அவர் எழுந்திருந்தார் அதற்கு நினைவு கூறுவதாக நாம் பந்தியிலும் பங்கு பெற்றிருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதம் இதை நம்முடைய கண்கள் எப்படி பார்க்கிறது தேவன் எனக்கு இந்த பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தந்திருக்கிறாரே அவருடைய சொந்த குமாரனை எனக்காக தந்திருக்கிறார் நான் நீதிமானாக்கப்படுவதற்காக அவரை அடிக்கப்பட்டு அனுபவித்து எழுப்பப்பட்டும் இருக்கிறார் என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நாம் எல்லாரும் பாவிகளாக இருந்தோம் பாவம் செய்தவர்களாக இருந்தோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக அவர் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார் தேவன் நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறேன் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று அழைக்கிறார் அதற்கு படியாக நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை விலையேற பெற்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைகள் எப்படியாக தெரிகிறது இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனமும் இருபத்தி ஆறாவது வசனமும் ஆகாரத்தை 
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய மனதில் ஐயோ நாம் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து பேங்க்ல இவ்வளவு சொத்து இல்லையே ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகிறது என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கவலை ஒரு பதஷ்டம் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு மனதிலும் இருக்கிறது தேவன் நமக்கு ஒரு திட்டத்தை கண்டிப்பாக வைத்திருக்கிறார் அவருடைய வழிகளில் நாம் நடக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே நமக்கென்று ஒரு எல்லா தேவைகளையும் கண்டிப்பாக தேவன் சந்தித்து வருவார் அவரை நாம் நம்பும் பொழுது எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாதபடிக்கு அவர் மீது நாம் நம்முடைய நம்பிக்கைகளை வைக்க வேண்டும் இந்த பகுதி அநேகம் தரம் நாம் வாசித்திருப்போம் ஒரு பறவை அதற்கு தேவையானதையும் தேவன் போஷிக்கிறார் என்பதை பார்க்கிறோம் அவ்வளவு ஒரு சின்ன பறவைக்கு தேவன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கும் இருக்கிறோம் ஒரு பிள்ளைக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தாயோ அந்த தகப்பனோ கொடுப்பாங்கன்னு என்று நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பெற்றோர்களை கொண்டு அறிந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தேவன் நம்மளுடைய தேவைகளையும் சந்திப்பார் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அவரை நாம் நம்பி இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார் அதே அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை கூட ஒரு ஒரு வாசிங்கள் முப்பத்தி இரண்டாவது ஒரு அப்பா அவருடைய பிள்ளைக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிந்து இருந்தாலே எல்லாமே அந்த பிள்ளைக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அவன் என்ன படிக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் அவனுடைய தேவைகள் இந்த வயசுக்கு என்ன பத்தாவது வகுப்பு படிக்கும்போது அவனுக்கு என்ன தேவை பனிரெண்டு வகுப்பு படிக்கும்போது அவனுக்கு என்ன தேவை தேவைகள் அவனுக்கு கண்டிப்பாக பூர்த்தி செய்யப்படும் அந்த பிள்ளை பத்தாவது வகுப்பு படிக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு பங்களா வேணும் ஒரு கார் வேண்டும் என்று அந்த பிள்ளை கேட்டால் என்றால் அந்த அப்பாவுக்கு தெரியும் அவனுடைய தேவை அது அல்ல கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளையுடைய தேவையை அப்பா சந்திப்பார் அதே மாதிரி அவனுடைய தேவன் அவனுடைய பிதாவாக இருக்கிறார் நம்முடைய அப்பாவாக இருக்கிறார் அவர் முன்னமே அறிந்திருக்கிறார் அவரிடத்தில் கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பார் பயப்படுவதற்கோ ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பதஷ்டத்தில் இருக்கிறதற்கோ தேவை இல்லை என்பதை தேவன் தெளிவாக நாம் பார்க்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி நாலாவது அதிகாரம் அதன் எட்டாவது வசனம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு எட்டாவது வசனம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு எட்டாவது வசனம் பக்கம் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் எயிட்டி நைன் சாங்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் எயிட் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நாம் முன்பதாக பார்த்த அந்த வசன பகுதி ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தேவைகளை நினைத்து நாம் கவலைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய முந்தின வாழ்க்கையை கடந்த நாட்களை நாம் நினைத்து பார்த்தோம் என்றால் எவ்வளவு நன்மைகளை நமக்கு தேவன் செய்திருக்கிறார் என்பதை யோசிக்கும் பொழுது நாம் தேவனை ருசிக்கிறோம் அவருடைய வழிகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய வழிகளை நாம் ருசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் மேல் முழு நம்பிக்கை வைப்பதற்கு நம்மளுடைய மனம் கண்டிப்பாக இடம் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் கவலைப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இல்லாமல் என்னுடைய தேவைகளை கண்டிப்பாக தேவன் சந்திப்பார் அவரை நான் ருசி பார்த்திருக்கிறேன் என்பதை நாம் உணர்ந்து அவர் மேல் நாம் முழு நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது இந்த கவலையோ இந்த பயங்களோ எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கி போகும் நம்மேல் அன்பு கூறுகிற தேவன் ஒரு பிள்ளை மேல் கண்டிப்பாக எல்லா அப்பாக்களும் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் 
ஒரு தாயோ தகப்பனோ ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவையோ ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் அறிந்து பாசத்தோடு அன்போடு அந்த பிள்ளைக்கு அவர்கள் எல்லாவற்றையும் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிதா நமக்கு இருக்கிறார் அவர் மேல் முழு நம்பிக்கையை நாம் வைக்கும் பொழுது எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாதபடிக்கு அவர் மேல் நாம் நம்பிக்கையை வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆகும்படி நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் நாம் எல்லாரும் மறுபடியுமாக நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் அது அவருடைய பிள்ளையாக உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு போலீஸ்காரனுடைய பிள்ளை என்றால் உடனே ஒரு கெத்து வந்துடும் எல்லார் முன்னாடியும் ஏ எங்கள் அப்பா போலீஸ் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி திமிரா நம்ம நடக்கும் ஏன்னா என்னுடைய அப்பா பெரியவர் நான் இல்லை என்னுடைய அப்பா பெரியவர் ஒரு ராஜாவுடைய பிள்ளை என்றாலும் உடனே எங்கள் அப்பா ராஜா எதுனாலும் அவர் பார்த்து கொள்வார் நான் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டுவதில்லை உலகத்தில் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கும் பொழுது வெறும் ஒரு சின்ன ஒரு உலகத்தில் சில நாட்கள் வாழ்கிற அந்த உலகத்தில் பெரிய ஒரு அந்தஸ்தோ பெரிய ஒரு பதவியோ பெற்ற ஒரு மனிதனுடைய பிள்ளையாக நான் இருக்கும் பொழுது எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை பரம பிதா உலகத்தையே உண்டு பண்ணின பிதா ஒவ்வொருவருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் தந்த ஒரு பிதா அவருடைய சொந்த பிள்ளையாக நான் இருக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிதான ஒரு கிருபை எவ்வளவு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் அவர் என்னுடைய பிதாவாக இருக்கிறார் என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன கவலை இன்னும் எவ்வளோ பெரிதான ஆசீர்வாதம் நமக்கு வேண்டும் நம்முடைய சொந்த அப்பா எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் எபேசியர் இரண்டு எட்டு கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் முதலில் பார்த்தவாறே அவருடைய சொந்த குமாரனை நமக்கு ஈவாக தந்திருக்கிறார் அவர் தந்ததினால் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாயிருக்கிறது இல்லை என்றால் பாவத்தில் இருந்திருப்போம் மரணம் வந்திருக்கும் பொழுது நரகத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டவர்களாக இருந்திருப்போம் இந்த எல்லா ஆசீர்வாதமுமே எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதா என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேவைகளை தேவன் எப்பொழுதுமே அவரே நாம் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அறிந்திருக்கிறார் மத்தையு ஆறு எட்டாவது வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் நமக்கு எது தேவை என்று நாம் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அறிந்திருக்கிற தேவன் நான் கேட்ட பின்பதாக ஐயோ நான் அதற்கு என்ன பண்ணுவேன் என்று அலறுகிற பிதா அல்ல நமக்கு என்ன தேவை என்று முன்னமே அவர் அறிந்திருக்கிறார் நான் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிதா நமக்கு வைத்திருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் அதை நாம் அநேக நேரங்களில் இழந்து விடுகிறோம் ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம் என்றால் அந்த வசனத்தில் ஆசீர்வாதத்தின் பகுதியை மட்டும் நான் வாசித்து விட்டு அந்த ஆசீர்வாதம் பெறுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன தேவன் என்னிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நம்மளுடைய அப்பா 
Tentil. Pertama waktu pel ni, itu nama di pen petrol, nak kita ni indah Paris itu terlebih. Paniran dua waktu pel ni, itu nama di pen petrol, indah Paris itu nak kita terlebih ni, dua orang kuri kolei, wajib terpargal. Adik petrol pin benda aga, nama ke apa seiva. Apa dia orang condition, adik yang nama weda kami terpargalam, adik aneh aneh retil nama itu berdegrom. Dewa nasi wadum terikir ara. Nalal itu, adi wasi itu pin pada aga, aduh udah nama wasi nanti mudik kirim. Mulu itu maga, adi kara itu padit, awal ini, apa ni, apa ni nama yang asli di par, adi ini nama bete bete, dewa ni, apa ni nama kita nanti seiwar, nanti edis seida alam, ini dia world ke, apa ni iranda alam, nanti paga dewa ni nai par tu kuluar ini bade, allah, matiyo arah adi kara, orang ini maga, weda kita ti terpi kulla, matiyo arah adi kara. Mupati undraud wasnat itu lalu, mupati nangga wasnat itu, edit orang gelu wasikla, mati. Mupati muda wad wasna til, anda condition ini nama parklam. Mudahlah wadu, dewu de raja itu yum, awu de ni di yum terdengal. Apolah de, ibegal allam, umurak kuoda kuodka padom. Hella asir wadu kalum, summa irinde betal kedai pada allah, amuk telibana or condition irkrade, dewu ne noki. Auru deh pelik lagi orang kumpul tu, auru deh Kumar ni, nama itu kodam kumpul tu, auru deh pelik agam marik rom, auru deh pelik lagi nama irik rom, auru deh raja itu, nama parti badi, muda lawat deh dewi deh raja itu yum, auru deh ni di yum nama teri deh endum, ni di deh saya amal, ini pula tu me, inu deh pokil, illa tower gede yum nama saya deh bete bete. Ayo ini deh tevi gede lam dewan sendi ke bilai ye, entri kur gara gara kelaga nama mereka kurang deh mak. Nampol deh yen nam, nampol deh goal, nampol deh kuri kol, bola ga porut kal hirup pada allah nampol deh nokam dewan deh raja mum, awal deh ni di ayum. Tetek orang orang lagi, nama dia Noka Merica Vendum. Apa lalu tu? Bela asiru ada tu, yang nama dia Tewi Kelum, Kandi Paga, Dewan Tarwar. Nama dia Kuri Kol, asiru ada orang orang pin pada aga, irkomendral. Nama dia Kuri Kol, itu bola gitu lola, asiru ada tu, kondo irkomendral. Aduh Kristus sama lala, Kristus itu, Kandi Paga, kasta orang orang lunde, saud ni orang lunde. Namlai kudam itu gara Dewan, nama over udah world kayum, over over kum teriyum, nama perfect. Ini pola orang nallavan, illai endre, ini rikra over over alam kuru ader ke iyal ader. Namlai itu lih dahu over karai kandi paga irukum nama udah world kayum. Anja karai kudam itu gara Dewan, over saudan ayum. Cina cina, saudan ini kelelum, anda alat kei, buat awal kei lantai, awal ni kei, nama le innum suci garis itu kondo rikra dewa naga rikra, anal nama le innum asiru ada maga, ada wajib, ini ada ke Bangla windum, Panam windum, Andes windum, ini re, ada ini oki nama merindu mineral, mudal saudan ini le, nama Kristus itu bete, bayendu bodi rupom. Inal nama mudah, Ennam, Dewa dia raja itu yo, atau Dewa ni dia yo, illa mal, andes tu ino ki, mudah wal ki irukum, apri patan eritil, saudni sagik ke, ielad orang laga, mudah wal ki irukum, mudah itu maga, kuri nadi, ur samari aga, ur surka, ur ayaga nan kuri green, 
நம்முடைய தேவைகளை தேவன் சந்திக்கிறார் ஒரு குருவி ஒரு பறவைக்கு தேவன் எவ்வளவு பிளான்டாக அவருடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தேவன் சந்திப்பார் மற்ற ஆறு எட்டில் நாம் இதை பார்த்தோம் நாம் கேட்பதற்கு முன்பதாகவே அவர் தேவைகளை அறிந்திருக்கிறார் பிள்ளைக்கு என்ன தேவை என்று அப்பாவுக்கு தெரியும் பரம பிதா உலகத்தை உண்டு பண்ணின ஒரு பிதா எனக்கு என்ன தேவை என்று அவர் கண்டிப்பாக அறிந்திருக்கிறார் அவருடைய வழியில் எப்பொழுதுமே நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தோம் என்றால் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்கிறார் நாளைக்குள்ளது நாளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்குள்ளது மட்டும் நாம் கவலைப்பட்டால் போதும் அதுவும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் கடைசியாக நாம் மத்தையு ஆறு முப்பத்தி மூன்றில் பார்த்த மாதிரி முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இந்த தேவைகளை எல்லாம் நமக்கு தேவன் பார்த்து கொள்ளுவார் இன்னும் நம்முடைய மனதில் கவலைகள் கஷ்டங்கள் தேவைகள் இருக்கும் என்றால் கண்டிப்பாக அதை தேவன் சந்திப்பார் தேவனிடத்தில் நாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு அப்பாவாக இருக்கிறார் நமக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் அவரிடத்தில் நாம் பிள்ளைகளாக கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் கேட்பார் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த ஒரு சோதனைக்கும் நாம் விலகாதபடிக்கு கிறிஸ்தவம் கண்டிப்பான ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கை புடமிடுகிற தேவன் ஒவ்வொரு சோதனையும் நாம் ஜெயித்து அவரிடத்தில் நாம் இன்னும் கிட்டி சேரும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்முடைய தேவைகளை தேவன் சந்திப்பார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாராக ஆமை